，我不爱。你这么笑着，我就替你交给你吧。我的手了，不要，不要，还给我，还给我，爸。啊<笑>
怎么，又不好意思了？你的心跳很快，你在害怕什么？第一次被虐，我当然紧张。
没有，叔叔去世那天，这个房间除了他之外，没有别的人进来过。是吗？彤彤，这下你该相信了吧？叔叔的死真的是意外。别的地方检查过了吗？楼梯那的监控呢？楼梯那没有监控，除了这个监控不知道以外，其他监控都查了，什么都没有。彤彤，那你还知道？折腾一天了，你也累了，先别想了，坐你回房休息。林小姐，你醒了。你接着做什么？制动车带我，在你醒之前，床头放一只新鲜的白玫瑰，还要把咖啡给你准备好。给小峰为意识拼配，双份浓度拿铁，八十五度水温。我不喝，你给我出去。有你最亲爱的父亲和最信任的未婚夫作证，林小姐还是不相信我吗？别想昏过去，看不见的人感觉最灵敏，我的直觉不会错。林小姐还真是犟，既然看不见，就不应该用自己的眼睛去看一个人，而是要用自己的心。你干什么？带你去吃早餐。不用你带，我自己会走。小心。林小姐要好好保护自己，才能让你的父亲安心。彤彤，你小心一点，快过来吃早餐，这是我亲手给你熬的粥。芷珊呢？说是处理股东的事，一大早出去了。嗯。彤彤，你现在行动不便，我把三楼那间靠近电梯的大套房给你收拾出来了，你到时候进出也比较方便。这两天我也住进来了，也方便照顾你。雨薇，谢谢你替我想的那么周到。这几天要不是有你照顾我，我都不知道我能不能熬过来。你跟我还说这些客套话呢，快喝粥。林小姐，粥有些烫，你还是小心点吧。对不起啊，东东，刚刚差点烫伤你。没事，是我自己不小心。周末是林国福安插在林青藤身边的人迟早会有的事，得尽早把它处理了。你想办法把它引出去，其他的我来安排。对了，彤彤，我昨天梦见王妈了。王妈，嗯，有件事我其实一直没想明白，你说王妈在林家做了这么多年，怎么说辞职就辞职呀？我本来昨天想替你问问她原因的，但她好像特别匆忙，我们没聊两句，她就走了。王妈跟了爸爸最久，爸爸的死说不定她知道些什么。彤彤，你在说些什么呢？雨薇，你知道王妈现在在哪吗？我倒是问了地址。好，那我去找她一趟。周末，你敢不敢陪我去？我是林小姐的保镖，当然林小姐去哪儿我就去哪儿了。好，那我们现在就走。雨薇，你把地址发到他的手机上。啊。服务。你们路上要注意安全啊。嗯。看你没吃早餐，陪在吃热牛奶，你要饿了我就喝一点。不用你多管闲事。我也不想管，无奈你爸出了很多钱，我也是拿钱办事。
还有一个路口，前面停车，我们走过去。突然冲过来一伙人吗？再说了，要不是因为林青彤，我能这么轻易的支开周末吗？
你醒了，以后你就住这里，里面是我的房间。哦，李小姐，你没事吧？我只是惊吓过度，体力不支。医生说你伤的比较重。没什么，这点伤不算什么，我过几天就好了。昨天还好有你，不然我……这都是职责所在，只要有我在，我就不会让你再出这样的事。虽然保护我是你的职责，但你也是因为我受了伤。谢谢你。林小姐突然对我这么客气，好像有点不习惯。我可记得，昨天上午你还说我是你的杀父仇人呢。你舍命救我，我很感谢你，但这并不能说明你不是杀我爸的凶手。林小姐还是不相信我。医生说伤口不浅，记得上药。后天的流程大概就是这样，因为事发突然，按照您的要求，我们选了三个位置比较好的目的，您要不现在确认一下？唐诺，我觉得目的都差不多，要不然让他们直接定一个。
携上这个吧，再半身腰上，方便开车进去。离这儿也不远，以后你可以经常去。那里风景好吗？很好，能看到海。就听他说的那个。嗯，好的。那林小姐，我们先去准备了。嗯。对不起啊，东东，没有提前跟你商量。我知道你是想找到凶手，给叔叔一个交代。但叔叔已经走这么多天了，一直躺在医院也不是那么回事，还是应该早点入土为安。我都跟你说了，医院已经下结论了。你说的对，我不应该太偏执，早点把葬礼办了。正好叔叔的遗嘱也该宣布正式执行了。我这两天约了王律师，让他把叔叔的财产都统计清楚，我们就把所有的手续都一起办了。
，这个人的名字叫秦莫瑶，上面有他的身高体重。他之前是学心脏病学和心脏外科的。下面还附赠了一份他的体检报告，上面显示他做过一次手术，左下腹有一道伤疤。秦莫瑶，上面有他的照片吗？我要大半夜找不到人，我想喝口水都找不到人，只好自己出来找了。这么晚了，你去哪儿了？我睡不着，出去走走。你酒量好吗？我平时不喝酒。你打开左边的柜子。你这是陪我喝酒？我为什么要听你的？我只是个保镖，又不是陪酒的。我们都是没有爸爸的人了，就今天，就这一次，好不好？是你自己爬上来的，我为什么要放开你？你要是敢碰我，我一定让你把老底做出来。是你灌的我酒，也是你脱的我的衣服，你凭什么冤枉我？你知道我不是那个意思。为什么要用周末的名字？那是我的私事，我没必要跟你解释清楚。至少到目前为止，我没有做过任何伤害你的事。你也可以现在就把我解雇，不过你最好想清楚，你身边的人是否真的那么值得信任。我身边的人怎么了？你说呀，刘姐，大小姐，您找我，什么事儿？他还没回来吗？还没有呢
林小姐这么着急找我，有什么急事吗？就是随便问问。你不是好奇你身边的人怎么了？带你去个地方，敢不敢跟我走？我有什么不敢的？服务。妈妈，你把知道的都告诉我。那天等我上去二楼的时候，您已经晕倒了。林董让我赶紧打电话叫救护车。哎呀，当时现场忙忙乱乱的，围了好几个人，我也没仔细看。后来迟总就来了，大家就一块把你送去了医院。那我爸是怎么死的？我也不太清楚，不过送你去了医院后没多久，林董就匆匆回来了，说是要跟池子盘点事，他们就去了书房，我还给他们送了茶水进去。可是等我出来没多一会儿，就听见池总在叫人。我上去的时候，池总跟夏小姐正在给林董送急救呢，我赶紧叫了幺二零，可惜已经来不及了。你是说，我爸死的时候，陈生和雨薇在他的书房？是啊。秦梦瑶，你为什么要带我进来吗？总有人觉得我害死了他爸呀，我也想还自己一个清白。对不起。你不用跟我道歉，我受不住。爸爸死的时候，雨薇他们就在现场。为什么雨薇说书房那几天除了爸爸没人去过？林小姐怎么无声无息就起来了？我正在换衣服呢。我什么都看不到，是你自己想太多。林小姐又有什么吩咐？我要喝酒。我可不陪你喝。那你看着我喝。慢点！我想了一晚上，也没有想明白，池山和雨薇为什么要撒谎？林小姐，你就真的没怀疑过池山吗？池山。那串数字查到了，是房产号。看来苗找的资料很有可能是转移到那房子去了。另外，当时收购秦氏是林国富的心腹刘远山全权操作的。如果到时候我找到证据搬到林家，你又该怎么办
能是我听错了。我最近确实是在帮池山帮集团的事情，所以忽略了你。对了，我爸书房那个监控的内存卡，是不是一直在你那儿？能给我一下吗？童诺，你怎么会突然问要那个卡呀、啊？我们当时不都已经看过了吗？我就是想保存一下，毕竟那个里面有我爸生前最后的影像，希望将来我能看见了，还能拿出来看看。不好意思啊，彤彤，我以为我们已经确认过，那个卡没什么用了，所以我就扔了。你扔了？你为什么不跟我说一声啊？当时是觉得不想让你再想这个事儿了，所以我就……你确定找不回来了吗？对不起，我确实是扔掉了。没什么事，我就回去了。这边，林心彤不会是怀上我们了吧？他怎么突然想起来那张卡呢？啊，对了，前两天他拿了个 U 盘给我，让我帮他看。里面是一个叫秦墨瑶的人，会不会跟这个事儿有关？秦墨瑶，你怎么现在才告诉我这事儿？那我怎么知道嘛？我当时只是觉得这个名字耳熟，没有想起来是谁。是我当时过来换衣服那个人。那这么看来，林心彤是从秦墨瑶那知道了遗嘱的事儿，所以怀疑我们。不对，说林心彤得到消息，周末不是周末，是一个叫秦墨瑶的人。难道这个周末就是秦墨瑶？你放万一，你去查一下那个叫秦墨瑶的人。为真的在说话？为什么？说。秦梦瑶，你有没有那种黑客朋友？能查人底细的那种？你要找谁？夏雨薇。我待会儿正好跟那个朋友一起吃饭，要不要一起？我请你。那你去哪儿了？池山。为什么不接我电话？我跟阿莫出去了一下，没带手机。你喝酒了？吃饭的时候喝了一点。为什么出去不跟我说？池山，你弄疼我了。没听见他说疼吗？出去来去。我有话跟彤彤说。我就在门口。大晚上跟他出去，你考虑过我的感受吗？池山，他是我的保镖，是负责保护我的人，我相信他。以后不准随便跟他出去，我是为了你好。我不是笼子里的鸟，我有选择跟谁出去的自由。你从来没这样跟我说过话。你也从来没有用这样的态度对过我。以后去哪儿都会跟你说的，好吧？好，我累了，先休息了。秦梦瑶，你怎么知道是我？我现在鼻子可灵了，我闻到了你的味道。这么晚了，有什么事吗？没什么，我来看看你睡得好不好。有你在外面守着，我每晚都很安心。林心彤，你告诉我，我到底要怎么做，才不会伤害到？
什么情况？我过来接你，我出去说。阿莫，阿莫，阿莫，大小姐，大小姐，您忘了，阿莫今天请了半天假去看他母亲了。他临走的时候还叮嘱您，在家待着，哪儿也别去，等他回来。啊，那他回来你跟他说一声，我有事跟朋友出去一趟。是。嗯、周末，我们这是要去哪儿？你不是要跟我说雨薇的事情吗？周末，周末，周末，周末，你去哪儿？哎哎哎哎哎，这娘们儿还真没骗我们啊！加时下，别动，上来听见啊！你去哪儿？哎，蒋宝，哎哎哎哎，要不要？要不要？轻点啊！为什么这么做？我只是让他们吓唬吓唬他，别他把你辞退了，我什么也没让他们干啊！哇！替我查清楚，到底是谁干的？好，走。放开我！别动！你这要干什么？头发剪了！别碰我的头发！别乱动！别碰我的头发！放开我！干什么呀？啊！你差点让我兄弟和我绝交，你说我干什么？那事儿不是我干的。知道我找你干什么？怎么，你见过我？把他衣服扒了！
啊，我我我我真的只是路过，这事不是我干的，你要相信我。之前我就提醒过你，我脾气不太好，看来是我说的不够清楚啊。我错了，我错了，我以后再也不会错了。我求求你了，你放过我吧。滚！就这么放他走了？他敢对我说是？你要和他一样？我这都是为了你。秦王爷，眼下这么护着他。但如果有一天他知道是他爸害的你们秦家家破人亡，他还能心安理得的接受你对他的好吗？那就永远别让他知道。秦梦瑶，你会后悔的。你想告诉我什么？说吧。彤彤，是谁跟你说有关有问题的？是阿木吗？是谁说的重要吗？我只知道我经历了什么。对了，我问雨薇，你那么急着出来解释做什么？我只是不想你再被周末骗了。我这两天一直在查他，今天终于有证据了。那你说说。林伯父死了，林心彤瞎了。我们不都是想趁这点机会捞点钱罢了？不如我们合作，我不贪心，你拿的钱分我百分之十，怎么样？他不仅想分你的钱，他野心还不小。他给我出主意。让我赶紧跟你结婚，还让我暗中分割你的财产。不可能，他不是那样的人。彤彤，你太天真了。人为了私欲，什么事情做不出来呀？那那天那个事情怎么解释？那些流氓明明就是……那天是谁把你带到那些小混混面前的？是，是他兄弟，对不对？阿莫找人伤害你，然后再像救世主一样出现，又授意他们栽赃雨薇，这一切都是他精心设计的，为了博取你的信任，顺便离间我们的关系。那你们为什么？不早一点跟我说。我们不是不想早跟你说，是看你现在很信任他，担心你万一知道了，提前打草惊蛇，不知道在情急之下他会做出什么伤害你的事情。我也是为了保护你。陈山，谢谢你告诉我这些，但我还需要时间，好好想一想。像救世主一样出现，又授予他们栽赃雨薇，这一切都是他精心设计的，为了博取你的信任。就是一个女的，她带着一颗项链，钻石的，上面有一颗蓝色透心。至少到目前为止，我没有做过任何伤害你的事。林伯父死了，林心如瞎了，我们不都是想趁这点机会捞点钱罢了？葬礼那天来了很多唐山的人，我爸欠了很多钱，要我还钱，我爸还欠出了脑溢血。妈妈不可能会伤害我，她应该是有什么原因。林小姐，林心彤，林心彤，我之前就跟你说过，出浴缸的时候千万要小心一点，有没有伤到哪儿？秦梦瑶，啊，那天你救了我之后，好像从来没有问过我。我为什么会在地下车库？你难道不好奇吗？你想问什么？池山说那些人是你找来的，还说你找他谈合作，想要骗我的钱。他说的不是真的，对不对？你不也说，那就是默认了。我没有默认，只是有些事情你不知道的好一点。是你跟我说的。保镖和雇主之间应该绝对的信任，但是你从来就不肯对我真正的坦诚。保镖的职责就是为了保护雇主，我所做的一切都是为了保护你。我想要的只是你的一个解释。如果你什么都不愿意说，那你可以走了。你说什么？我说，既然你不是周末，那你就不是我爸请来的保镖，那我们之间也没有什么合同契约。你现在就可以给我离开林家。
。既然林小姐不需要我了，我走。林小姐不是要赶我走吗？怎么过来了？对不起，你说的是对的，池山和雨薇，我都看到了。你能看见了？对，我能看见了。夏雨薇和池山背叛我了，我来是想问你是不是知道什么？阿莫，我爸的死是不是和他们有关系？你能不能告诉我？阿莫，你能不能告诉我，他们，他们？不是，我也相信了。结果呢？你爸的死跟我没有任何关系。如果我杀了你爸，我为什么还会一直留在你身边？为什么？为了骗我的钱啊！所以到现在，你还相信池山的鬼话是吗？我不信他。但凡我相信他，就不会再听到你要跟他合作的时候，觉得你是有苦衷的。那现在看来，是我操心你了。所以在你心里。我就是这样的一个人，为了钱可以不择手段，是不然呢？不是你亲口跟我说的吗？说你们家破产了吧？一群人逼着你还钱，你为了钱应该什么都可以做吧？你要钱可以来找我呀，可以试试看，你在我这儿值多少
，原来在你心里，我就是这么一个货色，是吗？林大小姐，怎么不认得我，还不记得我的声音了？眼睛好了，心就瞎了。周末，你来找我做什么？不会是来要合同违约金的吧？多少？我赔给你。林心彤，你是不是觉得所有的事情都可以用钱解决？秦梦瑶不是为了钱，连替人换遗嘱这种事情都可以做吗？林心彤，秦梦瑶当时接这个单是因为她妈妈躺在病床上等着她去救，她后来发现。换回来的文件是遗嘱，也觉得事情不对。这段时间，他一直在暗中调查赤身。那他为什么一开始不说？说什么呀？说你未婚夫要害你啊？你们才认识多少天啊？啊？他说了，你是信他这个一直被你怀疑是杀父之仇的人，还是信你未婚夫啊？至于那几个流氓的事儿，确实，人一开始是我找，我只不过是想让他们吓唬吓唬，逼你开除秦梦瑶。谁想到这两个臭崽子，居然拿两份钱让夏雨薇钻了空子。那小子因为这件事。第一次跟我翻脸，您为什么要逼我开除他呢？为什么？他为你受过多少回伤啊？我能眼睁睁的看他去死吗？不值得。一份工作而已，那么拼命干嘛？你问我呀、啊？还有他送给你的那条项链，那是他爸留给他的遗物，他平时碰都不让我碰。你倒好，直接给摔了，真有你的。我不知道那个。你不知道那小子喜欢你？你不知道，是真的感觉不到。他是真的因为眼睛瞎呀、啊。他喜欢我。他这几天，天天把自己灌醉就没清醒过。我是真看不过他被你这么误会。行了，该说的我都说完了。还有，这是你要的夏雨薇的资料。你爸死后，他账户流动资金记录都在这里边了。我们双方彼此两清，最好不要再有瓜葛。就此拜拜。你怎么了？把它签了。这是什么？你的新合同，从今天开始，你就是我的私人助理。你肯相信我吗？三点：第一，如果我爸真是你杀的，你完全没必要冒充周末来到我身边，让我抓你的前嫌。第二，如果你真是为了那点钱。那你天天在我身边，完全有机会偷走印章，然后把我的钱都转走。但你没有，宗上和我信不信任你没有任何关系，事实如此。那第三点呢？第三，你喜欢我，周末说的。我喜欢你，没有什么好承认的。退钱了吗？给我看看我爸最早的遗嘱
。最早的原件，车山应该已经毁掉了。我当时拿回来的时候觉得不对劲，所以我就拍照留底了。你爸要把所有的遗产捐给信托基金，你每个月只能固定支领一定的金额。如果你要是死了的话，所有的财产将以公益的形式捐出去。他应该早就料到了车山接近你的目的不纯，所以尽可能的不让车山伤害你。你觉得他会怎么伤害我？轻则和你结婚，马上离婚，分走你一半财产；重则让你像你爸一样意外死亡，他得到整个廉价。你上次还没有告诉我，我爸的死是不是和他有关？十有八九吧，不然不会那么巧合。他换完遗嘱，没多久林董就去世了，他还着急催着林董下葬。只是你爸爸已经下葬了。杀人的证据就不太好找，我一定能找到证据。我不信一个人杀人会没有任何证据。阿莫，我能看得见的事情不能告诉任何人，在他们面前我还是那个瞎子。你真的说服他把秦莫瑶给开了？当然了，我费了那么大的劲儿才让他怀疑秦莫瑶，自然要打铁趁热了。他已经答应我了，要跟他解除保镖合同。不过就这么把他给弄走了，你的猫鼠游戏不玩了。我们现在最着急的是要找到红富最大的股东是谁。结束合同了。对，我已经跟周末结束合同了。那这是？这是我新的私人助理，秦莫瑶。池子。你知不知道自己在做什么？好不容易把那个人送走，为什么又把他请回来？你之前不是说他打算害我吗？那我们怎么可以轻易放过他嘛？之前他只是我的保镖，很难在骗钱这件事情上有太大的发挥空间。现在他是我的助理，应该会很快露出马脚吧。彤彤，你不要那么天真好不好？他那个人哪有那么容易对付？不是还有你和雨薇帮我吗？你们不会骗我的，对不对？彤彤，我跟池山只是担心你，怕你会再有什么危险。你看他之前都冒用周末的身份来家里，还联合他的兄弟对付你，我们实在是担心你的安危啊。雨薇，你们这么怕那个秦莫瑶，是不是还有什么事情瞒着我？是我不知道的，哪有？怎么会呀、啊？池山，你放心，我不会让任何人有机可乘，我会守住林家的。秦梦瑶，你就交给我处理吧。山给你准备的礼物，你快打开看看，喜不喜欢？说到礼物，最好的就是石山打算送给我的订婚戒指。我记得那个天然钻石可好看了，可是后来怎么找都找不到。雨薇，你有看到过吗？你手上的那个。
吗？是你的那个吗？是不是？就是这个啊！真的是这个呀，雨薇，这就是你的不对了。对啊，彤彤对你有多好，我就是知道的。你怎么连他的姐姐都偷了？是啊，雨薇，这个是订婚戒指，你跟他那么要好，不会不知道吧？你怎么连结婚戒指都偷了？是是，那他二十块钱的钱呢？他不可能这样。不是他，不是彤彤，当初是你让我给你保管这个戒指的，我没有偷，你还没有偷，你都戴手上了，你还没有偷。不让你保管了吗？就算是让你保管，你也应该好好收着，而不是戴在自己身上。雨薇，这么多年，我的东西只要你喜欢，我都没有不给你过。你喜欢我的房间，我就让给你；你喜欢哪一件首饰，哪一件衣服，我哪样不是想都不想去做给你。难道你连我的未婚夫也想要吗？彤彤，别瞎想，不会有这种事吧？雨薇，你说话呀！你对我还有什么不满意？你还有什么东西想要的？你说呀！雨薇，看不出来你野心还挺大的。本来嘛，吓人的孩子，眼睛就是，就算当亲姐妹养着也养不熟，见到有好东西就忍不住。就是，不要再留在你家了。彤彤，你去他家干嘛呀？林小姐的演技，倒也是挺好的。他们都在我面前演那么久戏了，我怎么能输给他们？既然都公开跟他撕破脸了，为什么不干脆把他赶出去，还让他住在你的房间里？你没发现吗？关键时刻，池山根本没有站出来帮他。你是觉得池山还会向着你？你不会以为，在你眼里，我看起来那么像好骗的傻白甜吗？我是担心你好了伤疤忘了疼。你看清我了？我是说，夏雨薇多少也能发现，关键时刻池山未必靠得住。我就是要逐步击破他和池山之间的关系。你觉得你这样做，就不会引起池山的怀疑吗？我就是要让他怀疑啊！我希望他根本猜不到我到底是怎么想的。我究竟是信任他还是不信任他？而且看着他们心虚的样子，再有一下，敌人慌乱的时候才会露出马脚，不是吗？你根本不知道你面对的是一个怎么样的人，他可是连杀人都做得出来的。我不需要知道，他最好狗急跳墙的来杀我，这样我就有证据了。林心彤，你能不能不要任性？既然决定好了，我们要一起。我没有要跟你合作，秦梦瑶。在我们的合约里，你只是我的助理，不要来告诉我我应该怎么做。记住你的身份。你一定要用这样的语气和我说话吗？是，所以希望你能尽快适应。给你打个赌，十秒钟之内，夏雨薇会来求我，求我别赶他走。十、九、八、七、六、五、四。彤彤，彤彤，你不要赶我走！在这个世界上，我只有你了。如果你把我赶走，没有任何地方可以去。彤彤，彤彤，求求你了！如果我让你留下来，我什么都愿意做。你怎么来了？你不怕让人发现吗？彤彤已经睡下了。嘘，怎么？今天一出事就想跟我撇清关系？我不是那个意思，只是你今天刚刚被彤彤抓现行。还是小心点好。今天还敢提今天？今天那样的情况，你一句话都不肯帮我说。那种情形我怎么帮你说呀？而且我早就跟你说过了，让你不要带着他招摇过市，你偏不听呗。现在说这些还有什么用啊？好在我已经把童文哄好了。你哄好了？你怎么哄的？我跟他二十多年的姐妹了，我自然有我的办法。那就好。不过秦梦瑶，始终是个雷。他知道我们那么大的秘密，还知道我摆了他一道。这次回来，保不齐会跟彤彤说点什么，说不定今天晚上的事儿就跟他脱不了干系。那怎么办？我已经联系了一帮人，本来没想那么快对付他的，可他非要自己送上门来。什么人？你确定能对付得了他？哎，小心！医生说你的身体已经好了，只是眼睛还需要恢复。你得按时吃药。嗯，我听池山打电话，他说他找了一群人。
什么人？他想要干嘛？我不知道，彤彤，我答应过你的，我知道的事都会跟你说的。你不会把我们的事也跟他说吧？怎么可能、啊？我有过一次教训，我还不知道错吗？去找人都得留在这。你呢？快走！快走！能够稳住他，就可以按照原定计划来。我们的计划，我们的计划，早就被他打乱了。快走，报警，去找人都得留在这。你呢？快走。
？怎么？有人进来过。我出去的时候，文件明明是这个位置。会不会是你记错了？说进来的你都不知道，就这点本事，还想转走林星彤的钱，是不是太天真了呀？昨天的人是你找的吧？之前说好了要一起合作，转身就在背后捅我一刀，这可不是合作的态度呀。那你呢？你敢说彤彤生日会上的事不是你挑唆的吗？夏小姐，我记得你之前找林小姐和好了呀，这么快就投靠了池总，你还真是忠心啊！你，本来想跟池总聊一笔大合作，既然彼此不信任，就没有聊的必要了。什么大合作？你想听？下楼聊。要谈在这儿谈，为什么要下楼聊？在这儿，我可觉得没有安全感，万一又被录音了呢？要是能帮你们转走那笔钱，你打算分我多少？你有办法。这是我道上的朋友，他能帮你解决所有问题，并且不会有任何法律风险。你觉得我还会信你吗？石总，我不明白你为什么一直针对我？难道是因为我替你换了份遗嘱？从始至终，我好像没有对你做过什么，或者是你对林心彤？秦文瑶。你别想挑拨离间。我知道你们找了很多人，但是收费都太贵了。明天我放在这儿，做不做你自己考虑。不过我劝你们最好抓紧，免得林心彤发现了什么猫腻，可不是把钱还回去这么简单。伪造遗嘱、诈骗犯罪，那可是不小的罪名。知不知道你今天晚上很危险？万一我没有及时赶到的话，你被他们发现了。林心彤，秦梦阳，原来他们真的想让我死。原来他们早就计划好了，连保险都替我买好了。我把他们当做最亲的人，可是他们从一开始就想让我死。如果你心里难受，你就哭出来。但是你答应。一定不要再干今晚这样的事，我会担心，你会怕。怕什么？你还没人再罩着我了。可是谁来罩着我呢？我罩着你，林心彤，有我在你身后，你不是空无一人。珊珊。这么慌干嘛？那六千万，你没有交给秦梦瑶，介绍人来处理吧。怎么了？有什么问题吗？我查到林国富的股份都给谁了？谁？林国富把股份都转给了一个叫吴东月的女人，但吴东月只是替人代持。侯富真正的幕后股东是秦梦瑶。池总找我什么事啊？这么正式？我本来想收购洪富的股份。但是被人抢先了一步，是不是你干的？池总高看我了，我哪有那么多钱？你有，林国富把他名下百分之五十一的股份都转给了你，你现在才是洪富最大的股东
。所以呢，股票又不是现金，我难道把洪福的股份都给卖了，然后再拿钱收购回来不成？你当然不会卖股份，所以你套走了我的六千万，我现在一分钱都没有了。池总好像忘了，人是你自己联系的，我可完全没参与，我怎么套走你的钱、啊？人是你介绍的，你敢说跟你一点关系都没有？我介绍的人多了，个个都来找我要钱，那我岂不是赔死？这么说来，你要分我的那一份也没了，这可不是个好消息啊！你装什么孙子？你是故意设局害我的，我现在就报警，告你欺诈。啊，报警？不过你得跟警察讲清楚，你怎么得到的这笔钱？啊，对了，还有林国富的死。林国富的死只是意外，是不是意外？一查就知道了。地高薪中毒还是能测出来的。你应该还记得下葬前，林心彤保留了林国富的一缕头发吧？我帮你拨号。这一局你输了，欠我的钱记账上。高薪中毒二十四小时就分解完了，当时没有做血液和电解质检测，现在不可能查出来，更不可能通过头发查出来。我只不过是试探了一下，他就做贼心虚，太着急了。可是我们现在虽然确认是他做的，但要让他伏法，还是要找到切实的证据。你是怎么样？都查了，他的就诊记录正常，网络账户也一样，连对外联络信息和快递也都查了，没有任何购买或接收处方药的记录。那夏雨薇呢？也什么都查不到吗？或者他们有没有什么暗号伪装成其他东西，非法买药？是不是都这样？林娜小姐，你当我是废物吗？我会不仔细辨别吗？但是，你爸爸定期有购买地高薪的记录。那有什么奇怪的？我爸有心脏病，定期都会去医院开药。不过地高薪是处方药，一次只能开一周的剂量。没有切实的证据，也只能从别的地方入手了。你放心吧，我会想办法。嗯。雪山
那你别干了，现在马上跟我走。上次那伙人真是冲我来的，不然呢？他居然会花钱买我的命！你听我打听打听，我身价值多少万？这不是开玩笑的事儿。周末，我没那么容易死。学生也不会舍得花钱买我的命，不值得。他们没有要你死，他们是要你生不如死。周末，你想多了，我这么多年也不是白练的，我还学过医，想要我残，没那么容易。那林心彤呢？他天天在你身边，你难道就能保证不会连累他吗？听我的，咱不再管这些了。你现在有鸿福集团的股份，也有林国富诈骗的证据，你的任务已经完成了，不要再把自己赔进去，好不好？喂，什么？你马上过去。咱们那有什么急事呀、啊？我妈那出点情况，我得过去一趟。我跟你一起去。好。阿姨一定是想你了。你一来，她的血压和数值就稳定了。下周我们买束花再来看阿姨吧。好。当时你一个人一定特别难熬。要不是我，估计她也不会倒下。当时在我爸的葬礼上，那些讨债的人逼着我下跪。我妈一直拦着我倒在我面前，她不让我跪，说这是我们家最后的一点尊严。你跪了吗？跪了。在我跪下去的时候，我妈也倒下了。从那以后，我好像变了一个人似的，一个没有感情、没有眷恋的人。我只有放低我自己，什么事都做，什么活都接，只有这样，才能还上我们家欠的账。人不可能没有感情的。你现在有我了，秦梦瑶，我会罩着你的，你的身后不是孤门一人。你说过，如果想哭的话，就哭出来，我能让你好受一点。
你要玩到什么时候？还能发这么大的火？看来烧的不严重。赤山，你有本事在我一个人的时候动手。金伟阳，你是不是搞错了？在我给金星辉的契约上，是你和林心彤两个人的名字，你们谁也逃不掉。我告诉你，你要敢动他的话，我让你生不如死。<笑>那我倒是要看看你有多大本事。你能护着他，那你妈呢？那你求我呀？你知道金星会的规矩，雇主不说取消，他们就会执行到任务完成为止。怎么样？你求我呀？你试试。赤山，你别欺人太甚，我没什么心思跟你玩猫鼠游戏。金星会的规矩，我知道了。雇主死了，任务自动取消。你信不信？我现在就让你从这个世界上消失！别别别别别别！冷静冷静冷静冷静！不要。那你又怎么确定那日期是真的呢？你不会又在骗我吧？到你的。我好像好多年都没过过生日了。那好不容易过个生日，赶紧许愿。送我一个吻，就当做是我的礼物了，好不好？秦莫瑶，你也太不要脸了吧！反正你也知道我喜欢你，我要什么脸呢？
我再受伤的话，你就可以帮我缝针了。你呀、啊，还不如教我一点防身术，这样你打架的时候我还可以帮你。哪里有什么防身术啊？除非你经过长时间的专业训练。心动。嗯。你下次再遇到危险的话，要是我没有在你的身边，你怎么又说这种话？我要是有危险，你敢不在我身边？你可是跟我签了天价违约金合同的，你可跑不掉。好。这个心动。嗯。你有没有什么特别想做的事情？怎么了？你就说你有没有吧。你的后腰上怎么也有一道疤？快出来点儿！快醒醒啊！快出来啊！快醒醒！快醒醒！快醒醒！搜我了！搜我了！别过去！别闯祸了！你快快走！快走！真没想到，你最想干的事情居然是看个日落。小时候，我爸只要有时间就会陪我看日落。看来林总也是个好爸爸。他是世界上最好的爸爸。林金龙，我已经完成你的心愿了。那你之前没回答我的问题，是不是也应该回答我了？啊？你说你之前没考虑清楚，那你现在想清楚了吗？我以为我昨天晚上已经回答的很清楚了，真的。对不起，我好时候。你今天怎么怪怪的？没有。你不会丢下我的，对不对？我答应你的事情，一定会做到。死男人，收拾的够空的，走了就一辈子都别回来。
莫，你就这么点本事，是怎么跟秦莫瑶当上朋友的？谁能想到一个千金大小姐的反侦查能力这么强？行，你厉害啊！我有事儿，先走了。等等，你是要去找秦莫瑶吧？一起。谁说我要去找他？秦莫瑶不是在你家吗？你要骗人也要装得像一点。要不是秦莫瑶授意，你会一路跟着我？是不是秦莫瑶让你来保护啊？不知道，知道我也不告诉你。林大小姐，我又没跟你签什么卖身契，别想指使我。你不是认识他家吗？你自己去找他。他要是愿意给我开门，我犯得着找你？我不管，反正我就跟着你，你去哪儿我就去哪儿。就不信你俩不见面。要跟你就跟吧，随便你。按照执行会规矩，你扛过了我们三次连续出手，你和那个女人的生死契约在我们这儿就作废了。秦梦瑶，你小子行啊，你这还是头一份。哎，怎么了？秦梦瑶，你小子赶紧给我回来！你再不回来，看女人就死了！回你家、啊？我不回去。你喝多了，别闹，我先回家，有事明天再说啊。嗯，秦梦瑶，你骗人！你见了人就跑，现在还要赶我走？我没有骗你，我也没有丢下你不管，我只是有自己的事情要处理。是吗？嗯、那这个呢？这个，这个包怎么来的？小李，你知道了。为什么要骗我？就像你说过，池山是救你的人。我跟自己说过，如果有一天你喜欢我，不希望是这个原因。我希望你是真的喜欢我。我是真的喜欢你，我不是因为你救我才喜欢你的。
，那我们就把昨天晚上没做完的事情继续做完。客厅的柜子里边好像有。冷静一下。成为你爸的替罪羊，我也是一时昏了头，所以才会听信他的话。晨晨，你还想跟我演戏到什么时候？我爸明明就是你杀的，你还不想承认吗？彤彤，我真的什么都没做，我跟你说了很多次了，你爸的死是个意外。既然不是你杀的，那你为什么要去偷他的头发？可惜啊，你到今天都不知道，那缕头发是假的，而且。地高星的浓度根本没有办法在头发里面查出来。你跟秦墨瑶上去套我，我套你，又怎么知道你就是杀人凶手？林心彤，因为你这样就可以威胁到我了，你根本就没有实质的证据，早晚会有的。
西了。我本来想跟你好好和解的，但是你非要跟我撕破脸，那我就没法按计划跟你客气了。你要怎么不跟我客气？有本事你就杀了我呀！别害怕，我怎么会杀了你的？还是会像以前一样对你好，你忘了吗？我们不是要结婚的。
，别再动！别再动！你去哪儿了？我看家里没有吃的，我就去买了一点。怎么了？我刚做了一个梦，梦见你离开我了。我醒来发现你不在，我就以为你走了。李欣桐，如果没有你，或许你身边这些人都可以过得幸福一点。关于他的事呢，我费了半天劲儿才查到这个字。你看，这些是当年的新闻。秦氏集团的事情出了之后，洪富集团面临被调查，当时所有人都觉得刘远山是替林伯父背的锅。这和石山有什么关系？这个刘远山是池山的养父。真没想到，你竟然会主动来找我。你这是什么意思？当初池山转空林心彤的钱，是你替他操作的吧？他一直知道的是林心彤账户里面有六千万，他应该不知道还有三千万早就被你转空了。那又怎样？你说，如果他早就知道了，你暗暗背叛的话，他会怎么样？当然，或许你并不害怕，因为你手上也有他的把柄。我能有他的什么把柄呀？你有，而且只有你有。当初书房的监控是你最先查看的，你单独处理过。你在池山身边这么久，你不可能不给自己留后路。池山杀人的证据，你一直有备份，对不对？既然你觉得我有，你居然能忍到现在才来找我？我一直在找实际的证据。池山做事确实滴水不漏，不过你们已经闹掰了，我来找你合作一下，也不是不可以。秦梦瑶，你当初把我跟池山骗得有多惨呢？我怎么还敢跟你合作？我答应过一个人，不会再骗人了。林欣桐，你说的对，我确实不会不给自己留后路。但是这么大的礼牌，我也不可能现在就给你。不过，我可以拿另外一个消息跟你交换。池山还有一家公司，是他的养父留给他的。他现在正在利用这家公司，想要搞垮洪福。当然，核心目的还是为了得到洪福。公司信息，放你手机上了。嗯、关于你的账户资料，我会找人处理干净。刚刚我跟你说的事情，你可以考虑一下。进，准备好了。嗯，按照店主协议，只要洪富在下个月没有完成预定的营业额，他们就要赔付大额的资金。那他们现在市场占有率怎么样？他们现在还差百分之二十的业绩，我看他大概是撑不住了。里面的套路跟措辞一模一样，石山就是想用他养父之前对付秦氏的方法，来把洪福彻底击垮，这样他就能吞并洪福。我们要查里边的漏洞，不可能得到成。我去接个电话。林、嗯、心彤，你考虑的时间也是够久的。那你是不是想答应我？我把我的股份都给你，你不就是想要股份吗？我把我的股份都给你。嗯，我想要的不只是股份，你最想要什么，那我就要回到什么。如果你不答应的话。
鸿福集团给我们发来了律师函，要求申请我们的合同无效。凭什么无效？他们有什么理由申请无效？他们说，根据民法典第一百五十四条，行为人与相对人的恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。他们找到了证据，证明我们给鸿福下套，所以这个合同应当无效。他们还说，第一百五十七条，您这边这个公司因这个合同所取得的金额不应当返还。收到律师函了，这他妈也太不小心了！你用的第三方公司，居然是你跟夏以为搞钱的公司。你可别忘了，你的那笔钱是我介绍人替你们倒腾的，我随便一查就抓到把柄了。你在教我做事？池总犯的第二个错，就是用了你当年养父一样的招数。钱家怎么破产的，我可历历在目。我绝对不会让洪富再重蹈覆辙。洪富可是你最大的仇人，我可是洪富最大的股东。池总难道忘了？看来这一局，池总又输了。上一局的账还记着呢。这一局，要不要一笔结清啊？输？你以为我输给你吗？早着呢。秦莫瑶，我还有一张最大的王牌，我要让你痛不欲生，后悔一辈子。说过，你不许动他，否则我让你生不如死。先回去吧，刘伟，我们俩这么多年了，你这么冷漠，冷漠吗？你当初决定抛下我去找林欣桐，她把所有的事情都嫁祸给我的时候，你怎么不说自己冷漠？你要这么说的话，我可就伤心了。赤山，你就别再假惺惺的了，这么多年。我一直以为是我在帮你出主意
你在帮我对付林家，但是我最近才发现，我一直都是你手里的一颗棋子，不可真傻。你可不傻，你一发现我不可靠了，就马上投靠了秦莫瑶。论审是夺势，可没人比你厉害。怎么会？赤山，你说什么呢？我怎么会投靠他呀？那我不是把自己给投进去了？因为。你学会骗我了，这样可不行啊！你要知道，我自己的内奸公司只有你一个人知道，法人都不是我的名字。秦梦瑶怎么会注意到？他这个名义上的大股东，根本就没有管过洪福的事情。洪福那么多合同里，偏偏就发现了这一件。如果不是你说的，那你告诉我，他是怎么发现的？珊珊，你放开！既然你不想说，那你解释解释另外一件事情。小雨薇，你能不能告诉我，你给我的那张监控卡，今天为什么被人复制过？珊珊，你开什么玩笑呢？卡被复制过，怎么可能被看出来？你不知道看视频的详细信息，会显示最后的修改时间吗？你怎么？你既然敢告我的密，就不应该担心会被我发现。小鱼薇，就是太相信你了。没想到你会因为他背叛我，看来是我错付了。北粉的，把卡给我。珊珊，北粉，我真的已经删了。你还想骗我？我真的没有给他。我现在去拿给你看。为什么要喝酒啊？没有为什么，就是好久没有一起喝酒。还记得我们第一次喝酒吗？你故意把我灌醉，结果你根本没醉，就是在骗我。我可没骗你，我只是说我喝多了，没有说我喝醉了。强词夺理，你就是想找我骗。我要是一开始就选择彻底相信你的话。说不定现在我们已经把池山送进监狱了。放心吧，很快就要结束了。池山已经失去他的一切，等我再拿到他那些证据，不会再有。秦梦瑶，池山已经把所有的证据都毁了，留下的都是对你不利的证据。
。看到失误，你好像不是很惊讶。当然，我上次是故意告诉你，我要对付林心彤，你自然也猜到我已经从他身上下手。你那么在乎他，肯定会盯紧他，又怎么会给我机会接近他呢？这么说来，我倒是落在你的算计里去了，也不全是。齐梦瑶，这局是你的必输局。你要是来了，我就不会让你活着离开；你要是没来，那我就会顺理成章的跟他结婚。所以无论你来不来，都是输。不过你也算给自己找了一个好一点的结局。但是，你死了，我一样会得到他。齐梦瑶，就算你在下面，也会很痛苦吧。志山，你就这么恨我吗？是，因为你夺走了我的一切。当年，我爸兢兢业业的替林国富打江山，吞了秦氏，让洪福成为江城数一数二的上市集团。可到头来呢，林国富得知他的手段后，却谴责他，甚至逼他去自首。我爸是心灰意冷才死的。林国富是怎么知道这个消息的？是你齐莫瑶。是你不依不饶，非要打官司，还要等向媒体讨公道。是你，是你逼死他。当年所有人都以为是刘远山替林国富背锅，就连我也认为，真正的幕后主使是林国富。但其实林国富根本不知道实际情况。<笑>对，你可能还不知道，给秦氏下套是我给我爸出的主意啊。我太知道林国富是什么样的人了，他要是知道收购秦氏是下的一个套，那他肯定会反对啊。志山，你真的是罪无可恕，是你们太蠢才会上当。这些日子，我每天都在想，既然是我和我爸替他做的这些事儿，那这一切应该是属于我的呀。我费了这么大的劲儿，终于要娶到林家大小姐了，然后你出现了，短短三个月，你就拐走了我的未婚妻，搞走我的钱，弄垮我的公司。秦梦瑶，你说，我能不恨你吗？被你这么一说，我倒是觉得我挺有能耐的。要不这样，我们最后再赌一局。我为什么要跟你赌啊？我这条命不值钱，但我拿来赌的东西就不一样了。如果我赢了，你就去自首，不再找林心彤的麻烦。要是我输了，我就把洪富所有的股份和我所有的财产，全部给你。行，还是不行？
快呢？我还没动手呢。现在跪下来起火，我就放开他！跪下！时间差不多了，我们带出发去目的。